The Danish Tube website is now a complete learning platform where you can get access to video courses, ebooks, exercises, weekly group classes, weekly Q&A sessions and much more. If you're looking to take your Danish to the next level and join a Danish learning community, Danish Tube is the place to be. Check out the link in the description. Hi, Catherine. Hi, Liam. Welcome to Bay. Good morning. Det går fint hos mig. Hvad med dig? Det går fint hos. Det går fint. Vi venter lige på uh, de andre. Jeg tror, at, at Tim han, han kommer. Og så må vi se. De andre, de, uh, puh, de bliver lidt væk fra tiden. Jeg tror, de skal have lidt motivation. Uh, jeg skriver lige i chatten her. Vi giver dem lige et par minutter, før vi kommer i gang. Men vi skal fokusere lidt på det her fra salgverber, mm-hmm. og jeg har nogle specifikke, som vi skal kigge på. Jeg har skrevet her reference modul 4, video 2. Uh, det er mit videokursus, min videokurs er uh, prepositions and verb combinations. Uh, og vi bruger lidt uh, af videoen i dag i lektionen som inspiration. Men så hvis du har lyst, så kan du se resten bagefter og lave nogle forskellige uh, øvelser. Til den kommer nu. Jeg lukker ham ind. Hej Tim. Hej, hej. Hvordan går det med dig? Det går godt. Det Hvad går med dig? Godt. Ja, det går godt. Det er fint. Det går godt. Nå, men lad os bare komme i gang. Jeg ved ikke, om de andre kommer, men vi, vi skal bare i gang med fraselverber. Phrasal verbs. I was just saying, this is a part of my video course on the site, if you didn't see it already. Modul 4, video 2. Vi tager lidt inspiration. Uh, og jeg har igen delt om en skærm, faktisk. Jeg vil reshare my screen, så so vi kan watch a little bit of the video. Det gør jeg nu. Sådan. Kan I se min skærm igen nu? Mm-hmm. Ja. Perfekt. Så so, ja, yeah, vi skal være sikre på, at du kan i dag, Catherine. Den yeah. anden dag, Kat- jeg delte min skærm med Catherine, og jeg afspillede en video, uh, men hun kunne ikke se det. Men det vidste vi ikke. Det vidste jeg ikke. Um, <laughs> Nå, no. lige meget. Denne gang, så har vi styr på det. Let's see a little smaller. Hey Danish tubers, welcome back. Today we're getting suited up and going on a mission with the dynamic <coughs> duo of Danish grammar, prepositions and verbs. You might think prepositions and verbs are like peanut butter and jelly, fantastic on their own, but even better together. In this module, we'll uncover the magic of their partnership. And to get us started, I want you to imagine a little thought bubble pop, pop, popping out of your head. Here's a little fun example. Hvad tænker du på? Hvad tænker du på? That means, what are you thinking about? And the fun thing about Danish, and probably all languages, is that often the way that you say something changes the meaning. So I might simply ask you, hey, what are you thinking? Hvad tænker du på? But if you do something a little bit maybe stupid, something that I don't agree with, I might say it in this way. That's kind of fun. Mm-hmm, so, mm-hmm. Yeah. The meaning, I guess. Makes sense. Mm-hmm. Yeah, I go to yeah. the to document here. And so can we pull this some little inspiration? We can use that as a bit of inspiration here. And use this, but tenker du po or but tenker du po. So I've written some examples here. Um, din kæreste sidder i sofaen og er meget stille. En ven hælder sin kaffe på din plante. Din buffelle låner din cykel, glemmer at låse den, og så bliver den stjålet. 
og denne veninde kigger op på himlen og smiler. Så jeg vil have, at I snakker sammen, og I skal, I skal tænke, skal vi bruge, hvad tænker du på? Eller skal vi bruge, hvad tænker du på? Giver det mening? Ja. Og så bagefter, så kan I prøve at se, kan I skrive et eksempel hver? Um, kan I tænke på andre sætninger? Ah, det tager vi bagefter. Um, hvis I kan skrive et eksempel hver, så so write one example each, which you can respond with one of the two tones. Så <laughs> um, so ja, yeah, I får bare 3-5 minutter, så kan I bare tale sammen. Jeg vil ikke uh, lytte med, fordi jeg vil gerne spørge noget efter, uh, bagefter, om hvad I, I har uh, valgt at bruge. Så let's go, break out snack. Danish Bible Essential Grammar, now available on Danish Tube and Amazon. Ja, yeah. uh, så so den første, din kæreste siger, der er i Sofien og er meget stil. Ja. Hvad er det, siger du? Jeg siger, hvad tænker du på? Ja, jeg siger, hvad tænker du på også? Uden for maske, det er noget af ting, at jeg kan, uh, jeg kan ikke huske ordet for annoy. Uh, ja, jeg kan ikke huske os. <laughs> maske, jeg skal, uh, jeg skal uh, kigge det op i ordet. Yeah. Uh, maske, du arbejder, du arbejder i, du arbejder i havet, og du tænker, at din kæreste arbejder også, men det er på sofaen, så du kan komme ind og sige, det tænker på, det tænker du på. Ja, yeah. ja. Yeah. Um, den, den, an, den anden en ven hælder sin kaffe på din plant. Hvad tror du? Hvad er hælder? Is that like port? She yeah. pours her coffee in a bag, throws, okay, yeah, and then. Hvad tænker du på? Meget dramatisk. Ja, det er ikke så godt for planten. Ja, ja, ja. Men, men du kan uh, putte kaffe grund på planten yeah. i komposten. Ja. Yeah. Yeah. Men ikke ik for mal. Ja, ja, ja. Ikke for mig. Ikke for kop. Ja. Ja. Din bogfælder. Bogfælder. Er det en medarbejder? Bogfælder. Uh, ja, det er... Uh, det, jeg tror, det er en Blackman. andre menneske, du uh, bogmæl. Du bogmæl, yeah. men ja. Yeah. Blackmail og Ja. Din bogfælder låner din cykler. Glemmer at løse den. Så de bliver den... Ah, og så yeah. bliver den stjøler. Yeah. Okay. Hvad tænker du på? <laughs> ja, ja. Det, det, det er både. Maske, hvis det, hvis det er... Oh, I can't remember the word. Oh, my vocab is terrible. Um, hvis det er my... Uh, hvad er mode set of glades? Oh, twist. Hvis, hvis det yeah. er my uh, twist, og de maske græder de, og de, de tænker, at det er stjålen. Du måske sagde, måske sagde du, det tænker du på. Jeg tænker, det var stjålen. Ja. Og derefter sagde du, det tænker du på. Okay, ja, den, den, den sidste, sidste. sætning er, uh, din veninde kigger op på himlen og smiler. Ah ja, det er godt, er der. Det tænker du på. Vi ser. Ja, ja. Og kroner for dem. Ja, kan du se? Ja. Hvad er det? Um, hvad er det? Lille peng. Ikke en kroner. Lille er en kron. Smager. Lille. Like a penny. Er det? Øre. Øre. Like your ear. Yeah. Yeah. Er det en ord for øre for dem? Like penny for dem? For your thoughts. Ah, penny for your thoughts. No, you yeah. have aldrig hørt det på dansk. Måske vi har aldrig hørt det. Nej. Uh, sådan, kom der noget spørgsmål? Var det svært? Var det noget, I ikke kunne sige? For eksempel? Anything you couldn't say? Anything you... Any det var nemt. 
If you want to learn Danish on your own watch, you can do so via Danish Tube's online video courses. Check out the link in the description. <laughs> yeah, uh, yeah. We we um we think of them for them motor set example example. So we yeah. see if any side of the angle seat. Okay, any so side or angle. Um, Ja, jeg hørte lige før, jeg smuttede, det var simpelthen, du sagde noget med, at, at uh, oh, nu kan jeg ikke huske, hvad du sagde, var det måske kigger, ah. sagde du kigger op, when you have to look something up, you need to look oh, something yeah, yeah. up. Ja, i ordbo. Ja, jeg var, um, jeg kan ikke glemme, jeg kan ikke huske det, det var, det var en ord for, um, uh, Jeg vil huske, jeg vil, jeg vil huske senere, men det var, jeg, jeg tænker, uh, masse muskel, det var, like, upset or something. Aha. Uh-huh. No. Var det ikke oh, det, det, det var to, to annoy, something like that? Annoy, yeah, 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 I was annoyed. Mm-hmm. If you're, this, this do, uh, yeah. Um, the, better, man see the to irritate, it goes, or irritate. Ah, yeah. irritate. Man irritate. can also see a player. Det betyder også, yeah, to annoy. If you, play, if you yeah. play or no one, you're really annoying them. Um, oh. But the the important thing was, and I don't remember what you said, if it was pick it up or it was something else. Um, but the expression, it's kind of funny you said it because we're having it a lot later, is that slow up. I'd slow up. Slow up, yeah. This is when, look you, up. when you look up something online. If you use Kiga, and it's funny because I just made a video about it the other day. Uh, then it's just looking up, <laughs> kick up. So it's so this this yeah, I see a uh, soul skin. Yeah, will kick up. Yeah, to kick up, for soul and for him and uh, at slow up. I just realized it also means to break up. Yeah, completely different meaning. Slow. Yeah, slow up. Yeah, it's the same phrasal verb. Nice. So, how you learn it? Example? Did you make an example of your own? Oh yeah, Tim oh. har haft en god eksempel. Uh, hans venine uh, kom uh, uh, og uh, i sofaen, mens mm. han arbejder i hævel. Ah, og hun hjælper ikke. Ja. Yeah. Mm. Sådan, det er godt. Så jeg kan skrive her, du knokler i haven, og din venine uh, sidder bare i sofaen. Yeah. Knuckle is when you're working really hard to knuckle. Knuckle. Mm. Can you think of andre setninger eller udtryk, hvor tonen ændrer meningen? Vi som hvad tænker du på versus hvad tænker du på? Can you think of some andre eksempler på det? Um. Uh, yeah. <laughs> yeah, yeah, skal. Men det er, ja, det er, um, uh, uh, jeg tror, at det er en, uh, hvis du, hvis du spår en spørgsmål til en person, og du siger, hvorfor skider du det? Skider du det? Why did you do that? Hvorfor, hvorfor gjorde du det? 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 Ja, du kan sige, at du kan spørge en person, du kan spørge det som et spørgsmål. Som et ærligt spørgsmål. Hvorfor gjorde du det? Så du kan have en... Er det en spørgsmål? Question mark? Et spørgsmålstegn. Et spørgsmålstegn. Et spørgsmål. Kind, eller du kan yeah. sige det med en exclamation. Mm, det hedder et udråbstegn. Udråbstegn. Udråbstegn, så også at shout out. Ja. Ja, hvorfor gjorde du det? Ja. Jeg tror, man kan gøre det med virkelig, virkelig, næsten alt, ikke alt, men virkelig mange ting, ja. så handler det om din tone. Det ligger virkelig meget betydning bag, hvad du siger. 
Uh, vi har et eksempel, som er lidt det samme, som hvad tænker du på? Det er, hvad laver du? Hey, hvad laver du? Hvad laver du? Ja. Og Lad's... kan du se, um, hvis du, uh, du ser det, er der en ord for, um, som sar sarkastisk? Sarkastisk. You know, sarkastisk. Så so du kan se... Uh, Uh, yeah. Yeah. Oh, yeah, a, an example. So you can say, yeah, yeah I like, yeah, 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 yeah whatever. I see it. Uh, for example, Diva God. No, yeah, Diva God. Diva God, yeah. Diva. Yeah. Diva Mal God. Oh, yeah, yeah, yeah. The insect also, you guys, if you smile or if you say something, they like a weekly mal. Det de er en, at um, da jeg først kommer til uh, Danmark, Henriks yeah. uh, nies og nefjø uh, finder det meget sjovt for mig til at sige til hans bonusmor, um, tak for info i en fantastisk. Yeah. Så so yeah. jeg vil sige, hvis Downey vil sige noget ting, mm. jeg siger tak for info, Downey. Og det var det mere og mere sjovt. Det var mega sjovt. Der siger man, uh, man bruger synes. Remember that thing in English we said, they, they found it, or I find it, this thing. We don't really use that in English, so just stick to synes. Synes. Yeah, de synes, det var meget sjovt. De synes. They thought. De, ah, de, uh, Passen, yeah. passen. That's it. Yeah, præcis. Så lad os bruge det her lidt mere, den her tænker på. Og så spørger vi, hvad har du tænkt på i dag? Hvad har du tænkt på? Et eksempel. Jeg har tænkt på, at jeg skal rydde op i haven. Og jeg har tænkt på, at jeg gerne vil blive bedre til at spille på min guitar. Hvad har I tænkt på? Catherine, hvad har du... Tænkt på i dag? Ja, jeg har tænkt på at um, lave min skat i weekenden. Åh, oh, det lyder ikke sjovt. Oh, yeah. Skat. Ja, yeah. no. uh -huh. yeah. yeah, det er meget, meget trist. <laughs> mm, det er ikke sjovt. No. Ja, jeg har faktisk også tænkt på, ikke i skat, men jeg har tænkt på, at jeg skal ordne uh, min, uh, ja, hvad hedder det, med mit regnskab. Det vil omsætning og udgifter, min, my income and outs. I'm supposed to, jeg skal skrive det hele med, og jeg skal lave et dokument, og jeg er ikke så god til at holde styr på det. I usually wait a few weeks, and I have a backlog, and I've got now for I spend two hours, jeg skal bruge to timer nu på at ordne det. Um, så jeg har også tænkt på det. Hvad med dig, Tim? Hvad har du tænkt lidt på i dag? Uh, jeg har tænkt på arbejde. Mm -hmm. Og jeg har tænkt på, uh, jeg har en kunde, og jeg hjælper, jeg hjælper hende med her arbejdsplan. Så jeg har tænkt yeah. på, hvad hun skal, så hun skal lære på Q4. Q4. Okay. Hvad var det, du sagde? Jeg har, jeg har tænkt på, hvad skal hun gå på Q4. Fra september til fra oktober ah, okay. til december. Ja. Sådan. Nice. Ja. Yeah. Perfekt. Så tænker jeg, at vi kan se lidt mere af videoen. Bare for at give et andet eksempel på disse frasalværder, og hvordan de bliver ændret, hvordan meningen bag uh, et verden bliver ændret eller betydningen faktisk. Øh, så jeg, den, jeg gendeler min skærm, og jeg skal frem til 3 minutter og 48 sekunder. Et sekund. Har nogen af jer set denne video før? Vi kan, vi kan ikke se din skærm. Nej, det kommer nu. Øh, men har, jeg spørger, har I set denne video? Før på hjemmesiden, eller ikke? Ikke nu. Nej, ikke okay. Nu. Perfekt. Ja, jeg kan nu, ja. Hvad siger du, Tim? Ja, ja, jeg kan også. Tak. Ja.
Leave me off. Vicar, here we go. Both the verb and the preposition have a huge impact on meaning. A little bit to bear, a bit. I can barely guess. Swap or die, they're very closely related, but there's a small nuance. So flipping out, changing the action, of course, gives you a slightly different nuance. So both the verb and the preposition have a huge impact on meaning. And the impact of prepositions is a great one because they aren't just about location. They're almost the architects of the language. Let me show you how changing the preposition can be like adding a new flaw to the meaning of a sentence. The verb at reine. At reine is a great one because in one context it means to rain. You hear that word a lot in Denmark. But it also means to calculate. Reine, to calculate. But then at reine mill to calculate with, literally. But think of the English expression, to count on. I'm counting on you. Ja, reiner mil die. If we now replace mil with ul, or reiner ul, that's like to figure something out. Again, to calculate, but it's not necessarily numbers. It's just something you can't work out. What is this about? Ja, I can ege reiner de ul. Ja, kan ik reiner de ul. So you can calculate something out, work it out, or you can calculate something in. A reiner in. A reiner in. That one is probably a bit more straightforward, and it's that you are including something in your summary of, for example, expenses. Then we have a reiner up, which is to make an inventory, or enumerate, mention a number of things or conditions in a particular order. And lastly, Ad reine fra, a bit more straightforward, to calculate from, literally. It kind of means to take away, to deduct, in a sense. So, time. Perfect, perfect. Har I heard nogen af disse uh, fraseverber før? Jeg har hørt at reine mel. Sådan, ja. Jeg tror, jeg har ikke hørt andre uh, de andre. Okay, sådan. Så fik vi også lært noget nyt. Det er godt. Regner det er et fascinerende eksempel, og et andet fascinerende eksempel, hvis man, hvis man er sprognørd som mig, og man læser ordbogen, så er det virkelig mange forskellige med ordet slå, ligesom vi havde tidligere at slå op. Og jeg har taget en masse andre eksempler her med slå. Og jeg vil have, at I arbejder sammen og prøver at matche dem, fordi deres betydninger sidder ikke i de rigtige steder. The meanings are not in the right place, so we need to try to match the phrasal verb with the meaning. And I'll just read through them so we know what, what we have here. We have a slow till, to break through or succeed. A slow fast, to settle down. A slow beginnum, to knock out. A slow sanil, to strike, get involved, become a part of something or accept an offer. A slow file, to turn off, make inactive. A slow fa, to kill, hit to death. A slow yell, to make something clear. A slow ul, to fail or go wrong. Så so then, så so, måske fem minutter, hvis det skulle være. Se om I kan snakke lidt sammen og finde ud af, um, hvilket skal være med hvilket. Jeg, jeg sender dokumentet til jer. I'll send you the document for that he can scroll a little bit. No comma there. E chat box. Let's go. Yeah, we see how I can tell you the Mr. Silver. Thank you, guy. So I must give you a zoom on it. Så kan de andre også se. Ja, så der er otte i alt. Så vær så god. Ja, tilbage. Ja, I kan måske bare skrive et nummer eller markere dem med farver. Det er op til jer. Ja, jeg kommer tilbage om fem minutter. Okay. Så um, so. skal vi... Skal... Så so, so er det... Er det, um, det, det er i den forkert... Forkert order, så vi at slå til, hvilken er fra at til order, ah, er det, okay. det rigtigt. 
So, so yeah. this Scavi, Scavi lever them uh, pole numero. So then first there to break through, to succeed. Right. Uh, a slow all that fail. Oh, there are man and man and odd. Yeah. E again, um, is through. Add yeah. slow again. Um, uh, so it's, did, is she, I mean, this, this, add slow for, it sounds like to add slow till. Uh, so, um, so, so then first, shall we do to, to break through to succeed? At slow, Vilken, Vilken, and Um, yeah, um, wow, at slow, I yell, I yell, at slow for, at slow, ooh. to, to, to knock out sounds like at slow, ood. Does that sound right? Um, at slow all the good air, yeah. So Scalvi Scalvi put a dem med den andra or do we can we can uh add ranger them after. Okay. We can change them, yeah. So so then first, Fed Tanker do hold it first to break through to succeed. Um Muski at slow again. That's what it is again. At slow side. Uh, okay, we, we put it at there for new, or we can, uh, we can, is change at ad, Adrenga? Adrenga? Is that change? Andra. Andra. We can enter later. At settle down. So we can air to settle down. Uh... At slow side now, Muski. Yeah, at slow side with, yeah, set because it's to do something to yourself, isn't it? Yeah, okay, let's go for that one. So, at slow side then to knock out at slow ood to strike, get involved, be part of something, to accept an offer. Hmm. At slow ood, at slow for, at slow for. Mm. Or add slow fast, then but to the fast. Add slow, add slow fast. Uh, fast but to the to make clear, fast clear, maybe. Yeah, so we can, okay, so, so, so okay, let's put that down in suva, add slow fast to make clear. Suva, add slow, add slow fast. Um, I'm just gonna, I'm gonna change the colors. Yaskal. Yaskal and the colors that we've used, so um, <clears throat> so we we know what we've oh, got okay. left. Okay, good so, idea. Good yeah. idea. Good idea. Um, at slow. Uh, at slow far. At slow far. You told the bitchuda at uh, to turn off. Vilken vada to turn off is um, so Vilken said do at slow ihul. No, at yeah. slow fra. Yeah, at but slow, at slow fra. Okay. But you to, to turn off. Okay, let's go for that one. So to turn off, so did a fam at slow fra. So yeah, at slow, at slow So we've got, we've got. Yeah, at um, at slow yell, but you to, to kill somebody. Yeah. Okay, so add slow fiel to kill. Let's go add slow. So that did a sex to kill. Adds, oh, no, that's, um, I didn't, didn't copy and paste it. Add slow, add slow fiel. So we have, we have numa fear and numa five. So to strike and to fail. Uh... And we have at slow till, uh, yeah. Oh, at slow till, um, Luda song to strike to hit at slow till, yeah. Yeah, to, uh, to hit or to, yeah. So we, we put it at med, med, yeah, or 
den sidste til Fallon, du går at slå i hjælp. Kan du, kan du gemme til ham, hvad i hjælp er? Hvad betyder i hjælp? Um, det betyder um, noget negativ. Uh, jeg like, yes. yeah. uh, betyder til death. Oh, to death. So should we put that kill then? So, so yeah, yeah. So, so we swap these two round. Yeah. Okay, and that one goes off. Okay, so let's take that one. Oh. Uh, so, add slow fiel, add slow fast, add slow ihiel, add yeah. slow far, add slow till, add slow ud, add slow stein. Next, yeah, I think the lude got to my. Yeah, the lude. I found it. Yeah. Perfect. I think at the hand. Let's take keep put it. Yeah. The slow begin to break through or to succeed. Precise. Jeg har nogle eksempler her. Det kunne være for eksempel om en sanger. Jeg skriver det ind, eller jeg indsætter det. Han sang slå igennem på hitlisterne. På oh, hitlister, og han sang. Oh, he sang. He sang his song. He sang his song. His song, his song, yeah. his song succeeded on the. Yeah, it broke through. It broke, it had a breakthrough. Uh, so the verb at slow is also kind of an irregular. Ah, past tense. Yeah. Past tense yeah. slow. And then you have yeah. past slow words. So a slow sanil to settle down. Yeah, that was pretty straightforward, right? A slow sanil. Let me see what example I have here. If the man or me reiser, besluttede de at slå sig ned i en lille landsby. Perfect. Og slå ud. To knock out. Yeah. Also an easy one, right? <laughs> like the video, ellers slå jeg dig ud. <laughs> like this video, or knock you out. That's a bit extreme. Yeah. <laughs> um, a slow till. This is a great one, yeah. To strike. And it can literally mean again to strike something. This which has slow t min hon, so but to the bit. I mean here I just go to get involved, become a part of something, or accept an offer. So let me give you my example here, so it makes a bit better sense. Uh what are you? Yeah. We did hear the that interesting example. <coughs> Hvis du har tænkt dig at blive medlem, er det nu, at du skal slå til? Hvis du har tænkt dig at blive medlem, er du nu, at du skal yeah. slå til? Ja. Giver det mening? If you have if you thought about becoming a medlem, a med, if you have not, if you have thought about becoming a medlem, mm. a medlem, yeah. a, a, a member, a member. <laughs> no, no. What did you say? Now, yeah, now is you. Now is your time to do it. Exactly. It's kind of like saying now's the time. Now's the time to strike, yeah. if you like. Yeah. Du skal slå til. Præcis. A slow fan, more straightforward, to turn off. Often you see this one with um, mobile phones, when you have a toggle option to turn on and off. Man can slow fan or man can slow till. So that's how we practice in and in between if our day is slow till. Uh, where slot in. Yeah, this can also mean turn on. If I turn on my notifications, you slow them to or you can slow them far. So I slow far, I could just write here. Yeah, I have slow notification or far. Or will do a slow luden far. Turn off point of sound with a slow loop of Because we also have to turn off, we have a, a slucker. It does. A slucker. They both mean to turn off. Don't know if there's such a big difference, really. Uh, in my mind, slucker seems. The, the vehicle it may be permanent, must be. Man slucker for loose or man slucker for TV or computer on. When no man had them here toggle, so they may have slow till so far. That's true. A slow yell, so feel it, to kill, literally hit to death. Ah, yeah. Yeah. 
uh, a slow fast to make something clear. Yeah, how he, I, how he, slow, how he heard differ a slow fast. No, 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 you how he can. I make you an example. So, an example, so I told you I have the video for her. Uh, her yeah, Scully slow fast at the egg for a pile finger in the wood. <clears throat> I can't do that. Do you have meaning? Mm-hmm. Yes, I zoom a little in again. I shall make it. I shall make it really clear so that you yeah. don't get a finger in. Uh, that that it's not to point the finger at anybody. Ah, so an example. Kind of, it's out of context, but uh, this word "fast" often it means fixed. Right? If something is fixed, um, so I need to make it a fixed thing. I need you to understand, make it clear that this thing. Slow fire, of course, more straightforward again to make a mistake. Let me really see. My third example you have here. Slow file, hands for soup, pot of pepper, beaten slow file. Yeah. Did a little bit on mine. Sorry. That's low, yeah. Slow file. Hands. So you take a little shorting here. Yeah. And then breakout snack, they can wear at Iska Snack to or to. Uh, or this can wear my focus po for same verba. Po see if I can bo known or scrail them can in nil, if I can. Um, for a we can not take them. Muskie can yai go at it. Which yai do the mill. Muskie can yai scrail the thing nil. Uh, you have the inspiration. For example, they could be at the restaurant, two friends ordering food at the restaurant. One friend is a vegetarian and needs to ask about the ingredients. Planning a party, two friends are planning a birthday party for one another. They need to discuss tasks like inviting guests, buying decorations, organizing activities, using phrasal verbs relating to planning preparation. Shopping trip, uh, shopping for clothes, need to discuss, discuss preferences, try on items, make decisions about what to buy. Uh, and the last two, arranging a meeting, two colleagues arranging a meeting with their team members. They need to discuss the date, time, agenda, uh, using phrase and verbs related to scheduling and organizing meetings. Or you could also just small talk. It doesn't have to be one of these. Maybe we could do two of them. But you could just talk about how your week has been going so far, what plans you have for the upcoming weekend. But remember to try to focus on phrase and verbs, or at least be aware while you're talking of, Oh, that was a phrasal verb, but that was one. Oh, yes, go with them. No, I will write them down, and after we can see if we got any matching. So, email again, um, this then, uh, will get example, will again, bull. Which one would you like to use? You can decide. Think, think we'll do again at that one. Um, yes, yes. Yeah, for the yeah, I a list of phrasal verb in my uh, whole. No, but it's okay. It's about tail, nature, or see well the comma. See, I'm the comma known. Or this means is not a this is tenka pono. So, so comma it. Okay, so so most is not a the important first. And uh, Paul Paul Restaurant, so uh, Paul Restaurant. So yeah. uh, that will say, uh, um, oh, the, uh, uh, yeah, a vegetar. So add the ingredient at at you can tear wood for mine. Mm. To tear wood for oh. the recipe, tear wood mm. and do tear. Awesome. Yeah, it did so good mm. <laughs> when they were the first. Tear yeah. wood. So then you can buy freestyle a little something. So, must be Tim, do it in person, some some spur, 
Tjena, eller måske Catherine, du er en tjener på restaurant. Vi skal bare tale lidt sammen og se, hvad, der, hvad det er, der kommer. Så vær så um, I fortsætter. Tim, start igen, når du, du spørger Catherine, måske. Okay. Uh, um, okay, we'll use a slow, because we've already done slow. Uh, uh, <laughs> uh, cooling, <laughs> how, how cooling, how cooling in in, in salad at slow. <laughs> no, that would say uh, is the chicken in my salad dead. No, uh, that doesn't work. And it will slow the yin. <laughs> yeah, and yeah. slow it. Yeah. Uh, so, Mr. Um, Gig wants on here, so. Vil du nok ikke? Bare du slår i fjæl, men kulde. Men, I don't want you to think too hard about, oh, I need to say a phrase of it. Really, I want you to just try to freestyle a conversation, get into a flow and say whatever comes out. But if okay. you can, while doing it, uh, be aware of, oh, that was a phrase of it, that was, then, then do it. But I'm going to just listen uh -huh. and I will I will take it in there. If I heard you say something or if I can pick something out, then I'll do it. Otherwise, just Freestyle the scenario, try not to, to overthink it. Let's go. Let's play. Uh, okay. Uh, okay. Uh, can I help you? Uh, yeah. Hi. Um, I have a in a molded man, a or a uh, product for a Fordi oh, okay. jeg er vegetar og også veganisk. Okay, så so, uh, du kan se på menuen, vi har lille tegn um, um, til på hver um, måltid, som har ikke um, produkter fra dig. Der. der er en lille um, stjern. Ja. Det lyder godt til mig. Kan du, kan du, gen, kan du fortælle mig mere om det? Uh, uh, Så so, hvis du vil ikke, hvis du, hvis du ikke vil uh, spise produkter fra dig, du uh, så uh, um, ting på menuen, som har en lille stjerne. Um, ah, ah, det er en lille stjerne. Okay, yeah. så so jeg, jeg kan se op i menuen, uh, yeah. for det er stjerne, at de har ikke produkter fra dyren. Så so, um, Maske, kan du fortælle mig, um, hvis, uh, hvis er en, hvad er det? best board for at sætte mig på, hvis jeg vil ikke se andre mennesker spise kort. Okay. Um, Godt spørgsmål. Ja. Um, du kan sætte dig um, på um, anten. Vi har en anten for vegetars. Ja, ja, ja. Det er Og hvis jeg, de, de, hvis jeg står op fra min, um, hvis jeg står op fra min, um, I forgot the word for chair, that's terrible. Hvis jeg står op fra, <laughs> oh. ja, hvis jeg står op fra min stol og tager mig til uh, bagvrælse, vil jeg, vil jeg de mange mennesker spise sig? Nej, no, spise sig. Spise sig. Det en underlig restaurant. Hvis du har brug for at gå til badeværelset, du vil ikke se mennesker som spiser køl. Vi kan give dig en mundbind for Øjne, i vi ah, kan ja. tage til dig til balværelsen. Så jeg kan klæde mig med det mundbæl og min øjne. 
Ja, ja det, lyder, det lyder meget godt. Du kom op med, nu kommer op med en god i dag der. <laughs> ja. Tak. <laughs> Sådan. Nice. I kom ind i et flow der til sidst. Det kom virkelig ja. mange ting, faktisk. Uh, lad mig lige skrive noget her. Um, der var virkelig mange. For eksempel, I har brugt kigger på. Uh, ja. Earlier we talked about a kigger op. And of course you can kigger på, du kan kigger ned, du kan kigger ud. Uh, man kan kigger ud, man kan kigger ned. Der er mange ting, man kan i forhold til kigger. Um, for ellers, at sætte sig. Sætte sig ned, for eksempel. Um, you actually used på bål. In this context, I would use vil bål. That's how you okay, say but... table, yeah. Because if you say på, it sounds like you're going to sit on literally oh, table. Top up. Okay. Yeah. Maybe you are at this restaurant because it's like people are eating themselves and there's a live chicken <laughs> in the soup and people walking around with blindfolds on. So anything goes. <laughs> um, you also use at store up, yeah. At store up, yeah. Uh, really, at stå op is uh, når du vågner om morgenen, så står du op. Ah, yeah, yeah, yeah. Men selvfølgelig betyder det også at stå op. Men normalt så bruger man at rejse sig. At rejse sig. So if I... Up is in line to, to rise from the table. For example, you want to ask permission to be excused. Må jeg rejse mig? If you're in Victorian England, I don't know. The people never said that before. Må jeg rejse mig? Undskyld. Kan jeg rejse mig til Danmark? Ja. Ja, det er noget andet. Men så behøver man ikke at sige mig. Så det er, må jeg rejse til Danmark? Så det er derfor, at det kommer til at være interessant. Because at rejse is of course to travel. But at rejse til Danmark means to get up. Completely new meaning. Ja, så det er virkelig interessant. Du har også haft et par med gå. I think Tim, you said a tear my all something like that. If I take you want to say if I go out to the bathroom, um, and really the expression yeah. should be a go all. I'd go up if I got if I got up if I if I went. If the I expression when you talk about like going out to the bathroom, going out to the toilet, I'm going to the toilet. You always say yeah, I got all for so we little. Yeah. Uh, and so, if you came back with it, yeah, go Ned. Yeah, go Ned. <laughs> I came back from. Ja, godt, nej. To be fra. Ja, ja godt, to be fra. Ja, Come to be fra. It's just a fixed expression, ja. only for like going sort of to the bathroom. But you can also say when you go to the kitchen, ja, go ud på køkkenet. Ja, skal ud på toilettet. You can say, skal. Ja, skal ud. Ja, skal til. Ja, ja, skal. Ja, skal. So, so du kan se at bære, ja, skal til. Ja, eller du kan også se, ja, skal ud. Oh, you skal ud på, eller jeg skal ud på toilettet. It's kind of like, you know, I need to go out to the bathroom. Disgusting. Ja, jeg skal ud. I've also written here, go på, go på. Go på, no, I can't remember what you said now. Go på. I'd go på. I'd go på. I can't remember what you said with that one, so it doesn't matter. But then, Tim, you said right at the end, I'd come up, me. Again, it's kind of an English expression, right, to come up with something. In Danish, really, you say, at finnepo, Noel. At finnepo, to, to at The version of to come up with something. Um, so I would say in the past tense, du fent på Noel. Got der. You said, du kom, du kom med Noel, got der. Du kom op med Noel, got, so you had to say. Du fent på Noel, got der. You just, you came up with something good there. Let's give it do, so I make mistakes here. Du fandt på noget at gøre lige der, lige der, lige der. Ja, så til sidst, der kom det virkelig mange. Det var godt. Var det noget andet? Jeg har skrevet, lyder godt. Du sagde, det lyder godt for mig. Det lyder godt. Ja, det lyder godt. Ja, det lyder godt. Det er ikke exactly en phrase of it, but the what would it be here i guess it's the i guess become an adverb describing the the way something sounds so it's changing again the verb it's not just about something sounding it's how does it sound anyway uh it's what everybody 
Så måske kan vi lige tage den sidste sang. Det her med small talk, talk about your week, how things are going, øh, og hvad du skal lave i den kommende weekend. Øh, jeg for eksempel øh, i aftes tog jeg faktisk ud, fordi jeg skulle spille koncert. Så jeg spillede musik sammen med nogle venner, og vi skulle spille oppe på en scene, som var oven på baren. Det var meget sjovt faktisk. Uh, så vi tog afsted klokken uh, syv, tror jeg. Vi tog afsted klokken omkring, omkring klokken syv, og vi spillede uh, omkring halv elve. Og så tog vi afsted hjem igen, så ventede vi hjem omkring klokken to om morgenen. Så det var i morgen. Det var, i, det, det var, uh, var hvad det? Det var i går. Det var ja, i, går. i går aftes. Ja. I går aftes. Så i morges skulle jeg stå op klokken syv for at aflevere min søn i skolen. Og jeg, var ah. stedet, jeg, jeg gik med, med solbriller på, så åh oh, nej. Det havde du fået til lidt, og jeg drak lidt ja. whisky i aftes, så og... ah. nu har jeg det fint igen, øh, men det var meget sjovt. Og den kommende weekend, øh, jeg ved faktisk ikke, hvad jeg skal lave endnu, øh, men jeg finder på noget. Jeg skal nok finde på noget. Hvad siger I? Tim, hvad, ja. øh, hvordan går det med din uge, ja. og hvad skal du lave ja. i weekenden? Uh, uh, i, i, gårs, um, i, gårs, uh, da, uh, I gårs, da jeg var på en yoga, yoga-kursus, så um, so jeg, kom, jeg kommer hjem, jeg kommer hjem spændt også, fordi det, uh, det var meget trafik ud. Mm. Det var meget trafik ud. Um, okay. Og um, uh, i, uh, i, i weekend, jeg er, jeg er på min på, jeg, jeg er på min mors hus. Jeg er, du er hjemme hos din mor. Du er hos din ja, mor. Jeg, jeg er hjemme hos min mor, fordi hun har brækket hendes arm. Mm. Men uh, den, på den weekend kommer, mm. skal, jeg til, skal jeg til min lejlighed i London, fordi min veninde uh, lover, London Marathon. Uh, okay. Better Marathon. Spændende. Marathon, det er det samme ord næsten. Marathon. Marathon, ja. ja. Marathon. Så yes. jeg skal, jeg skal tage til London for at sige, han er ud, han er lover ud. Han er, no, I'm trying to put too many phrases in. Ja, du skal til London for at se hendes løb. Ja. For at se hendes løb, ja, yeah, perfekt. Her kan du se, jeg skal til London. Øhm, jeg skal. Eller jeg tager til London. Jeg tager. Men det behøver no, ikke no. at sige, jeg skal tage til London. Man kunne ja. godt. Man jeg kunne skal godt. til London, ja. Fordi ja. jeg har, jeg har skal af verben, så jeg har ikke brug for en anden verb. verben. Når du siger, jeg skal tage til London. Jeg skal ja, det er faktisk tage. okay, man kan godt sige det. Det er ikke forkert. Ja. Det er bare, når du snakker om et rejse, så behøver man ikke. Det lyder bare lidt som om, det er noget, som du virkelig skal. Ja. Jeg skal tage, ja. i, den, i det sammenhæng kunne jeg sige, at jeg skal tage til London i morgen. Ja. 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 Så det er, det er den første ting, at du sagde til. Det, det har en anden mening. No, ja, det er igen, det er måske tårne, men... Man kan sige begge, begge to fint. Jeg skal til London, jeg skal tage til London. Ja, det er bare fordi, det er mere normalt, måske mere naturligt, bare at sige, jeg tager til London. Ja. Jeg tror, det var lidt det, du mente, Mia. Jeg tager til London, fordi jeg skal se min venindens løb. Så jeg skal, jeg skal ja. se min venindens løb. Sådan, Catherine, din tur, hvad ser du? Uh, om om fald. Om, om hvordan din uge har været, og dine planer til den kommende weekend? Jeg har haft en meget travlt uge, fordi en af mine medieorganisationer har ansat en um, 
ung um, studerende fra uh, en af de universiteter her i British Columbia. Mm. Uh, Så so jeg har um, arbejdet hele dagen i går yeah. um, med en, um, en et hold af uh, tre um, uh, frivillige arbejdere, som har interviewet seks uh, unge mennesker fra, uh, for at um, vælge. Um, yeah. hvis vi vil um, ansætte. Ja, det var meget, meget interessant. Okay, Ja. Yeah. Og hvad så var... med den kommende weekend? Um, I weekenden, ja, jeg må lave min skat. Uh, I uh, mm. arbejder lidt uh, i haven. Jeg tænker meget på det, kan I høre. <laughs> ja. Ja. Jeg er helt tiden over, skat. Ja. Ja, jeg vil gerne have skat, som de har i Danmark, hvor regeringen laver deres menneske skat for dem. Mm. Så ja, det de vil være meget mere, uh, nemmere for os, men alle de virksomheder, som sælger programmer for at lave skat, vil ikke at de ændrer systemet, fordi de, uh, de vil um, uh, Mr. Penge. Ja. Så ja. Så vi må arbejde. At man skal indtaste nogle ting i Danmark. Man skal også. Jeg tror ikke, det er helt automatisk. Nej, men uh. de kan være. Her i Canada, for eksempel, uh, mange af de, af de uh, antal, at vi må um, inputte til vores tax former, mm. uh, du kan. Uh, du kan uh, få det fra regeringen, for regeringen har alle disse antaler. Mm. Så ja, men jeg tror, jeg, 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 jeg har ikke endnu uh, set en tax form fra Danmark, men jeg tror, at regeringen laver alle de uh, almindelige ting. Mm. Hvis du har noget um, særligt, du kan ændre de yeah. tax skatform, ja, de vil være meget nemmere end de vil tage hele weekenden for mig at lave tax skatform for os. Der kom i et verden, som vi kan bruge her, det hedder at taste ind. I stedet for at indføre, så hedder indtaste. Ah. Og tit kan man, du vil lave nom til at taste ind. Ja. So the computer uh, to, to to put in or to type in? Yeah, usually about typing of some kind. Yeah. For example, you do a tail for no, or do you test it in pin code? Yeah. Exactly. Yeah. So then, are they also the the hiller it's testator? Your keyboard is called testator. Yeah. Uh, okay. Sådan. So then, so let's do a little outrunning here, so we're ready. Um, hvad har I lært i dag, og hvad kunne I lide ved dagens lektion? Har I noget gerne ved din? Ja, ja, ja. Jeg har lært, at det er mange forskellige ting, at du kan, du kan, uh, du kan uh, put a poll. Put a poll? Ja. Yeah. You can put a poll. Den slutning af yeah. en verbum, yeah. at, um, at andre meninger sætter ned. Sådan, ja. Yeah. Det er fuldstændig rigtigt. Hvad med dig, Catherine? Uh, jeg har lært en masse udtryk med slå. Perfekt, slå. Det er godt, ja. Yeah. Nu kan du slå på dansk. Det er godt. Ja, yeah, hvis jeg kan huske alle disse ord, fordi der er mange, yeah. mange af dem. Det er mange af dem, det er det. Men jeg har taget to af dem her til sidst, en af quiz. For eksempel, hvad betyder at slå fra? Uh, to turn off. Ja, yeah, præcis. Det var lidt mere med mobilen, notifikationer, lyden, den, yeah. den slags ting. Hvad med at slå fast? Um, oh, jeg kan ikke huske. Was that clo at, at, at close down? At slå fast? Nej. Nej, det var uh, to make clear. Præcis. Det var når du uh, skal yeah, clear. Bar, uh, du skal slå det fast. Yeah. Hvad med at regne med? 
Ja, jeg kendte det for, det betyder to count on. Ja, yeah, count on. Jeg regner med dig, eller jeg regner med, det kan også være en situation, jeg regner med, at han kommer kl. 6. Uh, it's almost like I'm expecting him, I'm expecting this to happen. And the last one, for which two modes can man pose questions? What think you do, Paul? What do you think you do, Paul? Yeah. 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 What think you do, Paul? What think you do, Paul? What think you do, Paul? Wow. I saw man heard him all in film. What think you do, Paul? Yeah. Or what had you think, Paul? Yeah, they must shout. Sådan, Jamen, så har vi nået det hele. Tusind tak, fordi I kom og var med, og vi ses i den næste. Ha' en dejlig weekend. Okay, ha' en dejlig weekend. Hej, hej. Tak for i dag. Hej. Tak for i dag. Hej, hej. Hej, Catherine.